voilà bien longtemps qu'on ne l'avait plus croisé, ni sur les planches, ni à la télévision. Si est avec plaisir, donc, que les téléspectateurs ont retrouvé Yves Lecoq sur le plateau de l'émission « Ça commence aujourd'hui », le vendredi 9 décembre 2022 sur France 2. Face à Faustine Bollard, le célèbre humoriste a pu faire le point sur sa carrière, mais aussi sur le fait qu'elle était globalement mise entre parenthèses depuis quelques mois. Et que tout ceci ne l'arrangeait guère, financièrement parlant. À quoi ressemble donc la vie actuelle d'Yves Lecoq Oula Elle a été très dure depuis trois ans parce que trois ans sans salaire si est dur à vivre, a-t-il expliqué donc j'ai dû vendre des propriétés, souvent aux enchères, donc à des prix qui ne me permettaient pas de payer mes dettes. Mais j'arrive au bout de mes peines, qui sont des peines matérielles donc ce n'est pas très grave. Et la santé n'est pas si mauvaise que ça. Je ne suis pas encore sauvé de l'histoire mais je m'accroche. Et j'ai une santé assez résistante. La pandémie de Covid-19 aura été fatale pour celui qui imite Jacques Chirac à la perfection. Son départ de la chaîne Canal+, en 2018, n'aura pas non plus aidé. Je suis endetté par mes châteaux ce n'est pas la première fois qu'Yves Lecoq parle ouvertement de ses soucis d'argent. Selon les informations du magazine Closer, le comédien avait dû se séparer de l'un des quatre châteaux qui lui restaient, celui de Villiers-le-Bâcle, situé dans le Saône, en le vendant à moitié prix, 9 millions d'euros à la place des 18 millions espérés, à Xavier Nils, le fondateur de Free. Si est cette passion immobilière qu'il a souvent mis dans l'embarras auprès des banquiers Je n'aille pas d'impôt sur la fortune tellement je suis endetté par mes châteaux, précisait-il en 2020 dans l'émission L'Instant de Luxe. J'ai des charges pour l'entretien de ces châteaux, qui continuent à tourner, et je n'aille plus les revenus. Donc il faut le temps de vendre des choses pour pouvoir rembourser tout ça. Je n'aille pas d'argent de côté, pas d'assurance vie. Je n'aille rien. J'ai tout mis là-dedans. 